。我在早年初学佛的时候，老师教我看破放下，啊，这是佛教人的诀窍。看破帮助你放下，放下帮助你看破。啊，看破不能放下，放下不能看破，这都是反复啊。啊，看破放下叫真干，看破放下也叫真干，真干就能提升，不肯真干。不能提升，变成说，变成常识，变成知识。啊，知识不能了生死，不能出三界，这就错了。不能把佛经当做知识来看，你就有出路了，啊，能够超越了。把佛经当做一个知识，就像大学里头，啊，开的佛经课程，啊，在这学期里头开课的，这个不行，这是知识，啊，这时候佛法变质了，不是真的佛法。啊，那我们学这些东西，就像学世间法一样，跟世间哲学没什么两样。啊，你能讲得很透彻，你也说得天花乱坠，啊，也可以著作等身，但是与了生死出三界、断烦恼证菩提毫不相关。啊，这就是古大德常说的。你错用了心呐、啊！那说到这个地方，我们体会到学佛真难了。几个人会用心呢？会用心的人会开悟，不会用心的人开不了悟。啊，会用心的人是会用真心把妄心放下。啊，在哪里用呢？在日常生活当中用，在处事待人接物当中用，用真心。啊，不是说我学佛、打坐、参禅、念佛，我用真心。啊，处事待人，我用妄心，那就高明了，那比佛还高明。啊，这是不可能的事情。那、啊、有没有呢？有，什么人呢？诸佛菩萨应化到世间来，他不变随缘，不变是真心，随缘随大家，你怎么样，我也跟你怎么样。啊，他还是用真心，不是用妄心。啊，不变随缘四个讲法。啊，随缘随者变，是反复；随缘不变，是菩萨。啊，随缘当中修不变，不变不随缘，是二乘，小乘。啊，阿罗汉、辟支佛，他们不变不随缘。诸佛如来是不变随缘啊，那个才到究竟圆满呐。菩萨到随缘当中学不变呢，一变就完了，就堕落了啊，不变就成就了。啊，我再说的明白一点，什么叫不变？我眼见色。
不起心不动念，就是不变；而闻声不起心不动念，这不变。六根在六尘境界里头不起心不动念，这叫不变。啊，那菩萨修行就知道了，啊，不是经念的多，不是佛号念，这是这个是、呃、形象，不重要的，重要在日常生活当中，六根接触六尘境界，你是不是不变？是不是不执着、不分别、不起心、不动念？这叫真意修行，这叫真功夫。千经万论呢，无非就是讲这个东西啊。